നമസ്കാരം മുൻ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയും പ്രമുഖനായ സി പി എം നേതാവുമായ ശ്രീ എം എ ബേബിയുടെ ഒരു വീഡിയോ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു രണ്ടാം മുണ്ടശ്ശേരി എന്നൊക്കെയാണ് ഇദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നത് പൊതുവെ ഞാൻ ഏതാണ്ട് ഒരു മൂന്നോ നാലോ പ്രാവശ്യം ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് മുഴുവനായി കണ്ടു നോക്കി രണ്ട് മിനിറ്റിലധികമുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് എനിക്ക് ഒരു ചുക്കും മനസ്സിലായില്ല ഈ വീഡിയോ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർ ഒന്ന് കണ്ടുനോക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരണം കേട്ടോ ഒന്ന് കണ്ടോളൂ ഇന്ന് ലോകത്തിൻ്റെ അനുഭവം എന്താ ഇന്ന് ലോകം ഒരു യുദ്ധരംഗത്താണ് കോവിഡിനെതിരായിട്ടുള്ള യുദ്ധം ഈ കോവിഡിനെതിരായിട്ടുള്ള യുദ്ധം യഥാർത്ഥത്തിൽ തീവ്ര മുതലാളിത്ത സാമ്പത്തിക നയങ്ങൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള യുദ്ധമാക്കി സൈദ്ധാന്തിക യുദ്ധമായും ബഹുജന സമരമായിട്ടും മാറ്റണം അങ്ങനെ മുതലാളിത്ത തീവ്ര മുതലാളിത്ത സാമ്പത്തിക നയങ്ങളാണ് അതിന് ഞാൻ എന്ത് വേണം ഈ കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് പോലും ഉടലെടുക്കാനും ഇതുപോലെ വ്യാപിക്കാനും കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കോവിഡിനെതിരായിട്ടുള്ള യുദ്ധം കോവിഡിനെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു യുദ്ധം മാത്രമായി പരിമിതപ്പെട്ട് നിൽക്കാതെ കോവിഡ് പത്തൊമ്പതിന് സൃഷ്ടിച്ച തീവ്ര മുതലാളിത്ത സാമ്പത്തിക നയങ്ങൾക്കും എതിരായിട്ടുള്ള ഒരു യുദ്ധമാക്കി ആ യുദ്ധത്തിൽ അണിചേരാൻ പറ്റുന്നവരെ മുഴുവൻ അണിനിരത്തുന്ന ഒരു മഹാമുന്നണി രൂപപ്പെടുത്താനുള്ള സന്ദർഭമായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം എന്നെ കഷ്ടമല്ലേ കോമൺ സെൻസ് ഇല്ലാത്തതിന്റെ കുഴപ്പേ അത് നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് വേണം കോവിഡിൽ നിന്നും ഓരോ മനുഷ്യജീവനെയും രക്ഷിക്കാനുള്ള സന്നദ്ധ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഊന്നൽ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ആ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ അതും ഒരു യുദ്ധമാണ് ഓരോ മനുഷ്യനെയും രക്ഷിക്കുക കോവിഡ് പത്തൊമ്പതിന് പ്രതിരോധി പ്രതിരോധിക്കുക എന്ന് പറയുന്നൊരു വലിയ യുദ്ധമാണ് ആ യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ട് വേണം ഈ ആശയുദ്ധം നടത്താൻ ഏതാശയുദ്ധം നമ്മൾ ഈ ഓരോ മനുഷ്യനെയും രക്ഷിക്കേണ്ടി വരുന്ന കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് ഉണ്ടായത് തീവ്ര മുതലാളിത്ത സാമ്പത്തിക നയങ്ങളുടെ ഫലമാണ് അതുകൊണ്ട് കോവിഡ് പത്തൊമ്പതിനെ തോൽപ്പിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ കോവിഡ് പത്തൊമ്പതിനെ സൃഷ്ടിച്ച തീവ്ര മുതലാളിത്ത സാമ്പത്തിക നയങ്ങളെയും പരാജയപ്പെടുത്തണം എന്ന ആശയ സമരം സമാന്തരമായി നടത്തണം കോവിഡിനെതിരായ സമരത്തോടൊപ്പം സമരത്തോടൊപ്പം അപ്പൊ ലെനിൻ ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധത്തെ ആഭ്യന്തര വിമോചന സമരയുദ്ധമാക്കി മാറ്റണം എന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്ത് അത് വിജയിപ്പിച്ചതുപോലെ ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള സമത്വപൂർണമായ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി പൊരുതുന്നവരുടെ മുമ്പിൽ ഒരവസരം വന്നിരിക്കുകയാണ് പറഞ്ഞു കേട്ടിടത്തോളം ഇയാൾ ആളൊരു സൈക്കോ ആണ് നമ്മളെല്ലാം കേരളത്തിൽ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി ഗവൺമെന്റ് നേതൃത്വത്തിൽ ഇവിടെ കോവിഡിൽ നിന്നും മനുഷ്യ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി നടക്കുന്ന സമരത്തിൽ നമ്മളെല്ലാം പങ്കുചേരുന്നത് പോലെ ആ സമരത്തോടൊപ്പം കോവിഡ് പത്തൊമ്പതിന്റെ സൃഷ്ടാക്കളായ തീവ്ര മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥയ്ക്കെതിരായിട്ടുള്ള സമരം കൂടി ആശയ പോരാട്ട രംഗത്ത് നമുക്ക് വളർത്തിയെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അനധി വിദൂര ഭാവിയിൽ സാമ്രാജ്യത്വത്തിന്റെയും മുതലാളിത്വത്തിന്റെയും ആധിപത്യത്തിൽ നിന്നും സമത്വപൂർണമായ ഒരു സമൂഹത്തിലേക്ക് ലോകത്തിന് നീങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞുവെന്ന് വരാം അതിന് നാം നമ്മൾ സ്വയം സജ്ജീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് ഈ ചോദ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് സത്യത്തിൽ താൻ മണ്ടനാണോ അതോ മണ്ടനായിട്ട് അഭിനയിക്കുകയാണ് തീവ്ര സാമ്പത്തിക നയങ്ങൾ അതായത് ആഗോളതലത്തിലുള്ള മുതലാളിത്ത സാമ്പത്തിക നയങ്ങളുടെ ആവിർഭാവത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ കോവിഡ് എന്ന രോഗം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടത് എന്നാണ് ബേബി സഖാവിന്റെ ഭാഷ്യം അല്ല ഈ ആഗോള തീവ്ര സാമ്പത്തിക മുതലാളിത്ത നയങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ പിന്തുടരുന്നത് ചൈനയിലെ വുഹാനിലാണോ ചങ്കിലെ ചൈനയാണല്ലോ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ചൈനയാണല്ലോ അവിടെ വുഹാൻ എന്ന സ്ഥലത്താണോ സഖാവ് ഈ പറഞ്ഞ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് അല്ല അവിടെ നിന്നാണ് ഈ കോവിഡ് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടത് എന്നുള്ളതാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ഈ വുഹാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അമേരിക്കയിലെ ഒരു പ്രദേശമാണെന്നോ വല്ലതും പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്കൊന്നും പറയാനില്ല അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു പ്രദേശമുണ്ടോ എന്ന് ഞങ്ങൾക്കിതുവരെ അറിവില്ല വുഹാൻ ന്യൂയോർക്കിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത സ്ഥലമാണെന്നോ വല്ലതും ഇനി അടുത്തത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ വിഷമിച്ചു പോകും എന്താണിത് പറയുന്നത് ഈ കോവിഡ് രോഗം ഇങ്ങനെ വ്യാപിപ്പിച്ചത് ഈ ആഗോള സാമ്പത്തിക മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥിതിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണെങ്കിൽ ചൈനയല്ലേ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൂട്ടിയത് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിൽ ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം ഈ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം നമ്മുടെ സന്ദേശം സിനിമയിൽ
കോവിഡിനെതിരെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തൊക്കെ നടപടികളും നിയന്ത്രണങ്ങളും ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് അതിനെ ഒരു യുദ്ധമായി കാണാം എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഭാഗം മനസ്സിലായി പക്ഷേ ഇനിയിപ്പോൾ എല്ലാവരും അരിവാളും ചുറ്റികയും ഒക്കെ എടുത്ത് എ കെ ജി സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് നാളെയും കൂട്ടി ചൈനയ്ക്കെതിരെ യുദ്ധത്തിന് പോകണം എന്നാണോ സഖ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഇനി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സഖാവ് തന്നെ ആളെ കൂട്ടി പോവുകയെ നിവർത്തിയുള്ളൂ കാരണം ഇപ്പോൾ ചൈനയുമായി ഒരു യുദ്ധം ചെയ്യണം എന്നൊന്നും ഇന്ത്യക്ക് ഏതായാലും ആഗ്രഹമൊന്നുമില്ല ഒരു രാജ്യവുമായി യുദ്ധം ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കാത്ത സമാധാനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ലോക നന്മ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രാജ്യമാണ് ഭാരതം അപ്പോൾ ആഗോള മുതലാളിത്ത സാമ്പത്തിക നയങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കോവിഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വിശദീകരണം സഖാവ് തന്നെ ഒന്ന് നൽകിയാൽ കൊള്ളാം ഇത് എന്താണ് ഏതാണ് എന്താണ് സഖാവ് ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു തന്നാൽ വലിയ ഉപകാരമായിരുന്നു വെബ് ഡെസ്ക് പത്തുമൈ ന്യൂസ്